不，规则早就已经给我们了，只是我们未必看懂了。如果我是迷宫，我会怎么做？如果我是迷宫，我用镜子作为起点的标识，让玩家知道这里是起点。然后我要确定终点位置，而真正的终点只有一个，走出迷宫的路径也只能是唯一的。只是分辨真假难度太低了，我需要给玩家提高难度。毕竟我已经给了他们足够的食物和水。比如制造出镜中玩偶，让玩家心怀恐惧，在重重危险中找出口，并因此可以诱导他们在恐惧中做错误的事情。诱导，没错。想到什么了吗？什么？明天我想去第一个出口看看，有镜子那个出口。如果我猜的没错的话，镜子能带来死，也能带来生。小哥的人偶要突破镜子了。奇怪，玻璃镜子里的人偶怎么有的大，有的小？嗯、啊，我的人偶怎么离镜面这么远？嗯，他在害怕。啊，难道上一次袭击什么救了我？所以他在害怕什么？我们需要四处搜集食物和水，就算再怎么注意小心，也难免会找到镜子。也许玩偶的出镜条件。是根据照镜子的频率和时间来计算的。赞成，涂老师也一定是照太多镜子了，所以导致玩偶距离镜面很近了，才会遭遇不测。可为什么之前没人发现呢？哎，因为大家都不敢看镜子，帐篷附近的镜子几乎全挡上了，怎么发现得了啊？快没时间了。嗯，他们迟早会出来，必须尽快找到出口。没问题。等等，先回到起点，找张天阳他们，必须告诉他们这个情况。张天阳，你们这是赶着去哪儿啊？是笑哥他们，镜子里的人偶出来了，快逃！什么？发生什么事了？有两个同学被抓进镜子里了，其他人呢？变成玩偶了。我们发现了第三、第四个出口，其他学生跑进门里去。然后就都变成玩偶了。出口左右两侧有镜子吗？没有镜子，那两扇门附近一面镜子都没有。看来迷宫一共四个出口，第一个出口左右两侧有镜子，第二、三、四都没有镜子。通过排除法，真正的出口就是第一个出口。第一个出口才是真的，我们快去吧，奖励什么的都不要了。你们想活命吗？一路上会经过很多镜子，把上面的纸全撕掉，油漆清理干净就行了。哎，什么？你疯了吗？这一撕，那些人偶就会跑出来害我们。我不信你。撕纸是吧？没问题。啊，你们也疯了吗？既然行这个抉择的话，有几成把握？本来有五成。怎么办？那些人偶追上来了。很好，现在嘛，有八成了。他的思考方式虽然奇特，但总能莫名与游戏相契合。别浪费时间了，赶紧撕纸吧！好，冲！我，他们要出来了，快逃！别慌，继续撕！哎呀呀呀呀呀呀！撕撕撕！弄干净点。我们能撕快点吗？不能。话说，你们有没有觉得他们好像不攻击我们了？哎。咦，好像是，但为什么还一直跟着？因为他们也想出去。哎，什么意思啊？迷宫困住我们，也困住了他们。他们其实也是我们，另一种我们。所以，如果想要出去，就必须为他们规划出一条能够通往出口的路，通过镜面的反射和折射，来让镜子里的他们进行位移。所以，有镜子的门才是真正的出口。真正的出口的确是第一个，但只有带着镜中的他们一起出去，才能安全离开这里。原来如此，那赶紧撕吧！自古以来，人们就对迷宫顶礼膜拜，认为人的整个生命如同一座迷宫，只有通过艰难曲折的找寻之路，才能告别虚伪与罪恶，找到人生的真我。如此看来。这个迷宫游戏其实从一开始就是在提醒我们，要正确面对自我的光与暗，才能避免被心魔吞噬啊！切，不过是一个自以为是的游戏
，哪儿那么多大道理？即便有，也是迷宫为自己增光添彩罢了。